तुम्हें कुछ पता भी होता है कुछ समझ भी है तुम्हें बच्ची पैदा कर ली पालने ना आई तुम्हें दादी अम्मी ने ये तो चाची ने किया है देख लिया एक दिन उसके कमरे में जाने का असर देख लिया तुमने अरे मुझे पांच करोड़ मिलेंगे कारोबार में लगाने के लिए क्यों यशी मोड़ाने के लिए नहीं आप दोनों अपने दिमाग से ख्याल बिल्कुल निकाल दें आग से खेल रही हो तुम ये आग काफी अरसे से यहाँ पे जल रही है हाँ इसको बुझाना चाहिए लेकिन जानती नहीं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है मैं मोइस की वाइफ बोल रही हूँ आप कौन है अच्छा मैं भी मोइस की वाइफ बात कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से गलत कौन है लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि हलान अब मेरा हो चुका है मैं सपना बनाए रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ क्या कहा मचा ने कुछ बताओ ना यार क्या कहा मचा ने अच्छा इधर आओ इधर आओ बैठो क्या बात हुई कितनी भी कोशिश कर लू कुछ भी कर लू मैं मुझे कोई नहीं अपनाएगा और इसमें गलती सिर्फ मेरी है मैं इस घर के काबिल ही नहीं हूं कैसी बातें कर रही हो सो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता कितना बर्दाश्त कर अगर मेरी माए से आपसे बात करती तो आप मुझे वही छोड़ के चले जाते मुझसे ताल्लुक नहीं रखते आप। बिल्कुल नहीं मैं तुमसे जुदा होने के बारे में सोच ही नहीं सकता लेकिन अम्मा जान वो तो मुझे ऐसा सोचने में मजबूर कर रही है ना अम्मा जान को जानती हो तो उनकी बातें सुन के इग्नोर कर दिया उनकी बातें इग्नोर नहीं की जा सकती है नान वो जब बोलने पे आती है तो बात को कहां से कहा ले जाती है मैं भी जवाब दे सकती हूँ लेकिन मैं नहीं देती आपका सोचकर मैं कुछ नहीं कहती आपकी मोहब्बत की वजह से मैं खामोश रहती हूँ मैं जानता हूँ देखो मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ आज तो आज तो भाभी भी साथ साथ बोल रही थी क्या भाभी ने भी कुछ बोला उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैं मैं उनसे खुद बात कर लूंगा लेकिन क्यों कहा उन्होंने तुम्हें वही तो इस घर का हर एक इंसान मुझसे नफरत करता है मैं जितनी भी कोशिश करूं जितनी भी अच्छी बन जाऊं सब मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में बस तुम इस घर में नहीं मेरे दिल में रहती और मेरे दिल से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता
Selamat malam. Bibi se lerkea de ti. Me hablas para lerte ni a más. आप से कुछ बात करनी थी। हाँ, मुझे भी कुछ कहना था तुमसे। तो आप ही। नहीं, कहो तुम। मैं इतना नाफरमान नहीं हूँ आज। थे तो नहीं, लेकिन अब लगता है आस्था आस्था होती जा रही है। मैं आपसे नाफरमानी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोच नहीं सकते थे, लेकिन अब तुम्हारी बीवी बहुत चालबाजी और होशियारी से मेरे घर की जड़ें उखाड़ रही हैं। नहीं है मुझे, बस वो ऐसी नहीं। अच्छा, आप उसके साथ साथ उसके माँ-बाप हर किसी का नाम लेती, वो चुपचाप बर्दाश्त करती। आप तो मेरी माँ हैं, अब तो बीनेश भाभी भी उसको बातें लगाती हैं। तो आप ही बताएं, वो क्या करे? जो उसे करना है, वो बाको भी कर रही है। वो कुछ भी नहीं कर रही है माँ जी, सवाय बर्दाश्त करने के। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उसके साथ नरम दिली से बात करें, तो शायद वो समझ जाए। प्लीज आपको कुछ कहना था? अब नहीं कहना। जब बेटे अपनी बीवियों के लिए माँ से रवैया बदलने को कहते तो माँ को चाहिए कि अपनी जुबान ठीक रखे। माँ जान प्लीज। आप मुझे और उस फागो गलत मत समझे। तुम जो यहाँ से मुझे अकेला छोड़ते हो मैं कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन अम्मी अगर हनान को सब बस फिर पता चल गई तो नहीं पता चलेगा किसी को असलियत का भाई हनान तो तुम्हारे काबू में है ना हाँ वो तो मेरी साइड पे है बस तो परेशानी की क्या बात है ऐश करती जाओ बस लेकिन जब उसकी माँ उसके कान भरेगी तब मैं क्या करूँगी ओह अरे भाई देखो घरेलू मर्द के आँखों पर बीवी को एक मर्तबा अपनी मोहब्बत की पट्टी बांध तब भी उसकी जिंदगी मुझाला जबी होगा जब बीवी चिराग जलाएगी समझी? हम्म एक बात तो है तो पट्टी तो मैंने बांध दिया आज भी हम हनान के किसी दोस्त के घर जा रहे हैं डिनर के लिए अच्छा अब वो नागर नहीं है क्या घर पर होती तो डस्टी नहीं इस्लामबाद गई है वो चैरिटी इवेंट है सोचे हम ये सुमर में शाम को ड्राइवर के हाथ बजवा दूँगी। अम्मी मैं बाप से बातने बात करती हूँ, ठीक है? अरे शुक्र है तुम आ गए सुनो थोड़ी सी मदद कर दो ना हिसाब किताब बिल्कुल ही उल्टा हो गया है कुछ समझ नहीं आ रही भाभी हम लोग बाहर जा रहे हैं आप खुद ही कर लो हनान अभी उस वक्त आने में थोड़ा सा टाइम है जब तक वो नहीं आती प्लीज थोड़ी सी हेल्प मेरे पास इन फसूल कामों के लिए टाइम नहीं है हनान तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो क्या हुआ है तुम्हें को मेरी बात बुरी लगी है देखिए भाभी उसवा जरूर आपसे उम्र में छोटी होगी पर रुतबे में आपके बराबर तुम क्या कहना चाह रहे हो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अम्मा जान उसवा के साथ कैसा भी सलूक करे 
वो मेरी माँ है मैं उन्हें समझा दूंगा लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप मेरी बीवी के साथ बदसलूकी करें इसलिए प्लीज आइंदा एहतियात कीजिए हनान मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली तुम ये सब क्यों कर रही हो किस लिए क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब कुछ करते मैंने इस क्यों का जवाब आपको तो दे दिया है भाभी आपकी जो हैसियत है ना मेरी जिंदगी में वो रास्ते पे बड़े पत्थर जैसी है इसको तो मैंने सिर्फ ठोकर मारा है और कुछ नहीं और जब जब आप मेरे रास्ते में पत्थर की तरह आएंगे इतनी बारी में ठोकर मार आसानी से समझ आई है। तो काम कर ना इसे गाड़ी में रखे आ जा मैं तब तक और दुकानों से हुआ ठीक है मैं गाड़ी में रखता हूँ बल्कि मैं तुम्हारे गाड़ी में ही वेट कर रहा हूँ ठीक है तुम शॉपिंग कर लो तो गाड़ी में आ जाना तुम ये वॉलेट ले लो काम आएगा तो शॉपर्स कौन उठाएगा मैं उठाऊंगा मैं ये शॉपर्स रख के आता हूँ नाजिया अहमद अरे वाह तुम मुझ जैसी लड़की को आज भी याद रखती हो वैसे मैं तो वैसे ही हूँ तुम्हें पहचानने में काफ़ी मुश्किल हुई मुझे क्या कहती थी तुम हम लड़कियाँ सिर्फ मरने के लिए ही पैदा हुई तुम्हारी हील की टुक टुक हमारे दिलों पर हथौड़ा बनकर लगती थी वाकई लगती थी मगर अब तुम कैसा फील कर रही हो हालांकि तुम्हारे लिबास में कोई बुराई नहीं मगर तुम्हारी शक्ल बता रही है कि इसे पहनने में तुम्हारी कितनी मर्जी शामिल है मेरी बात सुनो मैं आज भी तुम जैसी लड़कियों का लीजा ठंडा हो गया तो मैं ऐसा देखकर ये जो शौहर नाम के डॉक्टर होते हैं ना उनके पास हर मर्ज का इलाज होता है और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती हैं यार एक तो तू परेशान बहुत हो गया भाई आहिस्ता आहिस्ता मामला सेट हो जाएगा सेट तो हो जाएगा यार मगर उस बहुत परेशान अम्मा जान माए मेरे मगर उस को बहुत बुरा भला कहते और भाभी भाभी सब सुन रही है यही तो मसला है वो बेचारी कितना बर्दाश्त करे देख यार ये जो बातें तूने मुझे अभी बताई हैं वो सुन के तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार आजकल की कोई लड़की अपनी सास की इतनी क्यों बर्दाश्त कर रही है मेरी मोहब्बत में बर्दाश्त कर रही है यार और किसकी उस वक्त बहुत फिक्र हो रही है मुझे अम्मा जान के आगे कुछ बोल नहीं पाता मगर वो उस वक्त को अकेले में बुला के बहुत बुरा बुला देती वो आगे से जवाब तक नहीं देती यार बस मेरे पास आकर में छुप कर होते तो तू तो भाभी का साथ देता है ना हाँ बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब उसके साथ खड़ा रहा हूँ हमारा वापस आ जाएं तो उनसे बात करूंगा यार बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल मुझे करनी चाहिए बात हमारा जान वापस आ जाएं तो जरूर करूंगा फिर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं हम्म कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके साथ आप सारी जिंदगी भी गुजार लो ना फिर भी आपको अजनबी लगता है और फिर कुछ लोग तो माए जैसे होते हैं जिनसे पहली दफा मिलो तो दोस्ती हो जाती है यार पता है बख्तावर की बहू का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में एक डरी सहमी सी लड़की का था मगर तुम्हें देख मुझे बहुत रिलीफ मिला है <laughs> फिर तो तुम्हें मेरी गट्स की तारीफ करनी चाहिए ये बख्तावर जैसी औरत मेरे सामने घुटने टेक चुकी है <laughs> बख्तावर मेरी मम्मी की फ्रेंड है तुम्हें पता है 
बख्तावर ने पहले मुझे चुना था शादी के लिए लेकिन मैंने मम्मी से साफ कह दिया कि भाई मैं जहर खा लूंगी मगर बख्तावर के घर की बहू नहीं बनूंगी यार मतलब मेरा घर आना भी काफी रिलीजियस है मगर बख्तावर उफ खुदाया पता है ऐसे लोग ना मजहब के हर कानून को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको मेरे ख्याल में ज्यादा सजा मिलेगी आधी सजा तो अभी मिल रही है कैसे मुझे बहू जो ले आई है <laughs> वैसे हनान पर मुझे कोई एतराज नहीं था काफी हैंडसम है इसी वजह से तो टिकी हुई उस घर में बस छोड़ना मत तुम मैं तो कहती हूँ कि जितना हो सके अपने घर को भी सपोर्ट करती रहो मैं भी करती हूँ खाम खा हम पागल तो नहीं है ना जो इतने जतन करें तुम भी फिक्र रहो <laughs> चाय लो ना ठंडी हो रही है हाँ। जी अम्मा जी अम्मा जी मुझे तो काफी खतरनाक लड़की लगी और आपका शक बिल्कुल दुरुस्त है वो अपनी अम्मी को पैसे भी देती है अम्मा जी उसका मकसद घर तोड़ना ही है अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है ये मेरा फर्ज था थैंक यू अम्मा जी अल्लाह हाफिज ये क्या किया तुमने क्या जरूरत थी नान की बीवी की बात अम्मा जी से कहने की क्यों ना कहती मुझे अम्मा जी ने कहा था कि मैं उसे अपने घर इनवाइट करूं और ना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं उसको डिनर पर इनवाइट करती और वैसे भी ऐसी लड़कियों को शुरू में ही रोक देना चाहिए पर ना झोपड़े में रहने वाली भी महल को आग लगा देती है और वो लड़की तो आग सुलगा ही चुकी है इसलिए बेहतर यही था कि अम्मा जी को बता दिया जाता oh, hello. अम्मा जी भी कुछ कम नहीं है अम्मा जी को भी अंदाजा ही कहा है कि वो क्या चीज घर ले आई है तो उससे बेपना मोहब्बत करने लगा खुदा जानता है की उस वह भी उससे मोहब्बत करती है या वो भी सिर्फ एक ढोंग है तुमसे तो कोई बात करने ही पूछो तुम भी अजीब हो उसका इतनी रात को तुम्हें बीचा उस कहां से याद आ गया जब भी मौका मिले रूल्स तोड़ देने चाहिए सुकून मिलता है और फिर आपके घर रोज रोज मौका थोड़ी मिलता है रूल्स तोड़ने का आपके घर मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है क्या मेरा घर वहां है जहां आप हैं। तो और कायदे कानून से घर थोड़ी बनता है ऐसी चार दीवारी को जेल में भी होती है लेकिन वहां कायदे जरा सख्त हो आपके घर से भी ज्यादा सख्त अच्छा तो ये बताओ कि घर कैसे बनता घर आजादी से बनता घर वो होता है जहां इंसान से खून की सांस ले सकता जहां आपको किसी का भी डर जहां देर तक सोने या देर तक जागने पर पाबंदी ना हो आपको दिल मार कर जीना ना क्योंकि हर लम्हे आपका दिल ज्यादा जिंदा होगा उसे कहते हैं पता है उसको इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है इंसान अपने बनाए हुए कायदे कानून के हिसाब से जिंदगी देता है जबकि जानवर जब चाहे जहां चाहे मुंह मारता था अगर इंसान के पास कायदे कानून ना हो तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं था पिंजरों में कैद करके लाठी के वजह से जानवरों को फायदे से खा जाए जानवर अगर कायदे सीख के ले फिर भी वो जानवर ही रहता कभी इंसान नहीं बनता मित्रम ही बुरा नहीं आपने इतना कहा 
इसका मतलब थोड़ा सा तो बुरा है ना चलें कोई नहीं इससे भी बुरा होता तब भी बर्दाश्त करता मैं जानता हूँ कि मेरे घर में तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और शायद मैं भी तुम्हारा उस तरीके से साथ नहीं दे पा रहा इस तरह मुझे देना चाहिए I'm sorry and I hope that you understand सारी उम्र एक ही तरह जिंदगी गुजारी है बदलने में कुछ तो वक्त लगेगा हनान के सामने तुम्हारा एक रूप है उसकी माँ के सामने तुम्हारा दूसरा रूप है और उन बेवकूफों को ये पता ही नहीं चल रहा कि हमारे सामने तुम्हारा तीसरा रूप है लिहाजा आपने तीनों टुकड़ों को समेटो और एक इंसान बचो मतलब ये कि आप हनान से कहकर उस लड़की को तलाक दिलवा दें मुसीबत को जड़ से ही खत्म करें मुझे कोई उम्मीद नहीं उस लड़की के सुधरने की जायके में तो ऐसी कोई बात नहीं नजर आ रही फिर भी लड़की ऐसी हैरत है मेरे पास तो आपका दर खटखटाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बहुत परेशान थी इसलिए आपके पास चली आई फिर सब कुछ कुछ कीजिए ना और हनान हनान तो शिकंजे में फंसा हुआ है हर दिन ब दिन उसकी गिरफ्त में ज्यादा मजबूत होती जा रही है तो मुझे कितनी दिख रहा है वो शायद साइचे में कोई गलती हो गई गलती ठगियों से खानदानी काम करता हुआ आ रहा हूँ कभी गलती हुई है पहली बहू आपकी आपके सामने जबान खोलती है नहीं ना दुरुस्त कर मार रहे हैं आप लड़की के कवाय आप गलत बता रही या तो फिर 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 क्या उसकी तरफ से कोई अमल आ पाए इसलिए मेरे रास्ते में रुका हुआ उसकी तरफ से मतलब उसकी माँ उसकी माँ वो तुम्हारे ऊपर ताबीज करवा रही है ताकि तुम्हारा मुंह बंद रहे और तुम्हें रास्ते से हटाया जा सके इसी वजह से मेरे सितारों में हलचल मचे कड़बड़ क्या जभी तो मैं कहूं कि ये क्या हो रहा है मुझे मैं उसके सामने बोल नहीं पाती मुझे कुछ सोचता नहीं जैसे कि मेरी जुबान बंद रहने का हुक्म किया हो किसी ने पीर साहब आप दुआ कीजिए ना आपकी दुआ में तो बहुत असर है मैं बेसहारा आपके सिवा कहाँ जाऊंगी घबराने की जरूरत नहीं है तुम भी कुछ कदम आगे बढ़ाओ और मैं भी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारे घर के हालात सही रहे और एक बार अगर कदम तुमने पीछे लिए 
तो तुम हमेशा के लिए पीछे रह जाओ हमारी मदद तुम्हारे साथ है हजार मरतबा कहा कि मेरे उठने से पहले मेरे जूते पॉलिश कर लिया करो बात सुनिए कहो कुरान के स्कूल में आई हुई फंक्शन है टीचर्स ने कहा है कि दोनों पेरेंट्स आए बहुत अच्छा होगा दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा फारक समझा हुआ है मुझे क्या ये जो तुम घर पे बैठ के रोटियां तोड़ती हो ना उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है मुझे समझ आ रही है अस्सलाम वालेकुम मामा जान जी जी बस मैं निकल ही रहा था आ रहा हूं आ रहा हूं ओके मैंने तुमसे ब्राउन शूज पॉलिश करने को कहा था ये ब्लैक क्यों कर रही हो गलती होगी मैं मैं अभी ब्राउन कर नहीं नहीं तुम जाके फंक्शन अटेंड कर लो पहले मैं दो मिनट लगी जाने दो मैं खुद ही निकाल लू रही मेरे बात जी माशाल्लाह से अम्मा जान सब और 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 हनान और उसको उस लड़की के तौर तरीके वही है जान। दोनों रात को लेट घर पे आते हैं हनान उसे लेके घूमता रहता है मुझे तो इस बात का डर है कि उस लड़की का मेरे बीवी और बच्चे पर गलत असर पड़ रहा है मैं एक गलती तो नजरअंदाज कर सकता हूँ अम्मा लेकिन अगर दोबारा ये गलती हुई या उसने मेरी बच्ची और बीवी की तरफ आँख उठा देखा तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करता तुम फिक्र मत करो इस साहब ने बहुत उम्मीद दिलवाई सब बेहतर हो जाएगा इन जी मुझे भी पीर साहब से काफी उम्मीद है लेकिन हैरत की बात है कि उनके होते हुए ये लड़की इतना कुछ कर गई दरअसल गलती मेरी है मैंने इसे एक आम सी लड़की समझा था लेकिन फिक्र न करो मैं इसे ऐसा खामोश कर रहा कि ये याद रखेगी जहाँ से इसने बोलना सीखा है ना सब ठीक हो जाए अम्मा जान आप एक ही बार बुराई से जान क्यों नहीं छोड़ा लेते क्या मतलब मतलब ये कि आप हनान से कह के उस लड़की को तलाक दिलवा दें मुसीबत को जड़ से ही खत्म करें मुझे कोई उम्मीद नहीं है उस लड़की के सुधरने की नहीं बेटा तलाक एक लानत है इस लानत का साया भी मैं अपने खानदान पर पड़ने नहीं दूंगी यही लड़की ठीक होगी तुम देखना यही झुकेगी यही मुड़ेगी यही मेरे कदमों में गिरेगी अमाजान की पच्चीस हजार मैंने टेलर को दे दिया था और वो खातून बेगम का बेटा आया था कह रहा था उनकी तबीयत खराब है उन्हें पैसों की कुछ जरूरत है तो तुमने दिए पैसे मैंने पूछा तुमने पैसे दिए जी अम्मा जो हम दस हजार दिए हैं जबान पे काबू रखो मैं तुम्हें पैसे देकर रिश्ते कराने वाली लग रही हूँ जैसी बड़ी बहन आवारा उसी तरह छोटे भी मत चलन अरे भाभी ये जो फिल्म है ना इसमें बहू बिल्कुल आप जैसी है हर बार पिटती रहती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता सास बहुत चाहते रहे एंड में उसको जहर देके मार देती है मुझसे पूछा तुमने नहीं वो जान उनको उनको जरूरत थी तो मैंने दे दी इस किस्म के निचले तबके के लोगों को यही तरीका आता है यही हर पे इस्तेमाल करते हैं वो कभी माँ बीमार है कभी बहन बीमार है कभी बच्चा बीमार है और कभी खुद तो मैं इन्हें हैंडल करना नहीं आता हम लोग इन्हें इज्जत देने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये इस लायक नहीं होते इन्हें इनकी हद में रखा करो जी जी अमर जान आपने मुझसे कुछ कहा आइंदा अगर इस किस्म का कोई मांगने वाला आ जाए 
तुम मुझसे पूछ लेना क्योंकि तुम नहीं जानती कि ऐसे लोगों को कैसे निपटा जाता है मैंने पूछा आपने मुझसे कुछ कहा है आज घर पे कुछ इज्जतदार लोग आ रहे हैं खाने पे खाना भी उनके शया निशान होना चाहिए जाओ जाके खाना बना उमर भाई बाहर आ गए मैं जा रही हूँ और सुना तुमने आज सिर्फ इज्जतदार लोग आ रहे हैं जाओ तुम्हें नहीं लग रहा तुम गलत कर रही हो क्या गलत कर रही हो मैं यही दो दो जिंदगियां गुजार रही हो जब हनान के साथ होती हो तो बुरका उड़ लेती हो हमारे साथ होती तो हमारे जैसी हो जाती हो अम्मी सारे मामला तुम्हारे देख रही हूँ जबकि तुम्हें खुद देखने चाहिए तुम तुम हनान के साथ सिंसियर क्यों नहीं हो जाती क्यों मैं हनान के साथ सिंसियर हूँ मैंने बस अपनी खुशी के लिए एक एक चोर दरवाजा बना दिया जब कम घुटता है ना तो चोरी छुपे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाती हूँ बस अगर किसी दिन उसी चोर दरवाजे में से हनान तुम्हारे पीछे आ गया तो देखो मैं उस पल में जीती हूँ जिसमें मैं अभी हूँ आने वाले और गुजरे हुए कल की वो फिक्र करते हैं जिनमें हालात का सामना करने की ना ताकत नहीं होती अच्छा तो तुम में हर तरह के हालात का मुकाबला करने की ताकत है हा? बातें वो करते हैं जो कुछ कर नहीं सकते जब वक्त आएगा तो साबित कर लूंगी और सबको दिखा दूंगी पहली बार सही टाइम पे कॉल की कहा तुम तुम्हारे बीच इतना टाइम हो गया यार तुम तो गायब ही हो गए आओ बेटो मारेगा कैसी हो वाह यार मतलब के सही दोस्ती निभाई तुमने मी मैं आती अच्छी दोस्ती निभाई वैसे तुमने कहा गायब थे वाह उल्टा चोर को तवाल को डांटे जब भी तुम्हें कॉल करता हूँ तुम फोन काट देती कहती हूँ कॉल बैक करोगे और कभी नहीं करती इसलिए मैंने फोन करना ही बंद कर दिया इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है तुम्हें पता है मेरी शादी कैसे घर में होगी मुझे तो पता चला था कि हालात बहुत बेहतर हो गए कुछ हालात बेहतर हुए हैं और कुछ मैं खुद कर मतलब धक्का स्टार्ट कर दिया क्या मतलब धक्का स्टार्ट कर मतलब ये कि जिन हालात को बेहतर करना पड़ेगा वो दोबारा कभी भी खराब हो सकता जी नहीं मेरे हालात बहुत अच्छे हैं मैं मैं काफी खुश हूँ जी वो तो मैं देख रहा हूँ अगर तुम्हारे हालात इतने ही अच्छे होते तो तुम्हारा ये चेहरा ना मेरे सवाल का मुंह बंद कर देते मगर यहाँ तो उल्टा है तुम्हारे चेहरे नहीं तो मेरे सवाल का मुंह खोला है उसवा रमीज ने रात को प्लान किया मूवी का तुम चल रही हो ना क्यों एक्सक्यूज मी इसको क्या हुआ है कुछ तो जरूर हुआ होगा तुम लोग पागल वागल तो नहीं होगे कहीं कब आएंगी ना तुम्हें सोने की चूड़ रहा आंखें तरस गई कसम से सच बताऊं मुझे तो ये मामला ना अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है कितने दिन हो गए उस अभी घर नहीं आई उस मरतबा आई थी ना रात रुकने के लिए मुझे लगता है उस रात के बाद से ना बहतावर ने इसका घर निकलना ही बंद कर दिया कबूलियत का वक्त था कुछ और ही मांग लेते शैतान है शैतान नाम लिया और हासिल तेवर बता रहे हैं कि फिर से पिट कर आई है
मम्मी कहा कमरे में काश मैं इस वक्त कुछ और मान रही थी इन दोनों के नाम क्यों आ गए मेरी जबान पर नसीबी खराब है और क्या कहूं अभी अब तो चूड़ियों की उम्मीद रख सकते हैं ना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बख्तावर को हो क्या गया है भाई जब से वो वापस आई है मुझसे उससे मुझे एक लफ्ज भी नहीं बोला मुझे देख ही नहीं रही है जैसे कि मैं वहां हूं ही नहीं मेरा कोई वजूद ही नहीं है हाँ तो ये तो अच्छी बात है इसमें परेशानी क्या है अम्मी अम्मी वो अचानक से बदल नहीं सकती यार क्यों नहीं बदल सकती अरे भाई उसने अपने सारे हरबे आजमा लिए जब बात नहीं बनी तो उसने हथियार डाल दी बस अम्मी आप समझ नहीं रही है मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है पागल हो गई हो क्या सब कुछ होते हुए अजीब सा लग रहा है नहीं सब नहीं है मेरे पास जो होना चाहिए वो तो है ही नहीं मुझे बस बेचैनी से हो रही है अरे खाए की बेचैनी अल्लाह का दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास मैं तो ये सोच रही थी कि तुम अनाम से अपने भाइयों के बारे में बात करो कब से आस लगाए बैठे आप बात समझने की कोशिश कर रहे मैं आपके सामने अपनी तकलीफ बयान कर रही हूँ आपको अपने कामों की पड़ी हुई है मैं बताऊ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है क्या है तुम ना नाटक करते करते थक गई हो वो डू मीन आई मीन के तुम दो दो जिंदगियां गुजार कर थक गई हो बेजार हो गई हो अम्मी के बताए हुए मशवरों पर चल के उगता गई हो हनान के सामने तुम्हारा एक रूप है उसकी माँ के सामने तुम्हारा दूसरा रूप है और उन बेवकूफों को यह पता ही नहीं चल रहा कि हमारे सामने तुम्हारा तीसरा रूप है लिहाजा आपने तीनों टुकड़ों को समेटो और एक इंसान बचो खुश रहोगी तुम जा रही मम्मी मैं देखा आपने इसे देखा आपने कितना जलती है वो मुझसे भाई उसके लिए थिएटर में जाके मूवी देखना इसको कहते हैं जिंदगी मॉल्स में घूमना इसे कहते हैं जिंदगी दोस्तों से मिलना हैंग आउट करना इसका नाम है जिंदगी इसके लिए इससे क्या लगता है ये सब मैं नहीं कर सकती नहीं नहीं क्यों नहीं कर सकती बिल्कुल कर सकती हो सब कुछ कर सकती हो छोड़ो उसे बेटा बचपन से सास कम तरी में मुबतला है बहन है ना माफ कर अम्मी आपसे बात करना भी ना फजूल है तुम्हारे हालात इतने ही अच्छे हो तो तुम्हारा ये चेहरा मेरे सवालात का मुंह बंद कर देता मगर यहाँ तो उल्टा है तुम्हारे चेहरे नहीं तो मेरे सवालात का मुंह खोला है क्या प्रॉब्लम है यार क्या हुआ सो क्यों नहीं रही हो तुम नींद नहीं आ रही इस लैंप की जान छोड़ोगी तो नींद आएगी ना इस टॉर्चर में तो मुझे भी नींद नहीं आ रही हनान हम्म आप कभी सिनेमा गए क्या सिनेमा वो जो एक बड़ी सी स्क्रीन होती है बहुत बड़ा सा हॉल होता है फिल्में दिखाते हैं उस स्क्रीन पर सिनेमा ऑफ कोर्स गया हूँ सिनेमा गांव से थोड़ी आया वैसे अभी इस सवाल का ताल्लुक क्या है हनान मुझे सिनेमा जाना है क्या वो मुझे सिनेमा जाना है 
तुम्हारी तबीयत बाकी खराब हो गई सो जाओ देखो मैं से बहुत मोहब्बत करता हूँ लेकिन ये काम मेरे बस में नहीं है इसलिए इस बात को अब रिपीट मत करना ओके लेकिन आपके साथ जाना चाहती हूँ मैंने कहा ना अब इस बात को रिपीट मत करना अगर हनान आपने भी कहा ना कि आपने सिनेमा देखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप तो फिल्में भी देखी होंगी सिनेमा में और फिर घर पे तो सारा दिन की भी चलता है अगर हम एक दफा सिनेमा में फिल्म देख रही तो उसमें क्या बुराई है आप भी तो साथ होंगे ना नो मीन्स नो जी